Ilopango es un municipio con más de 36 cárcavas, por lo que eleva la vulnerabilidad ante los efectos que pueda causar IOTA en el país, por lo que la Comisión Municipal de Protección Civil activó el protocolo de emergencia. Asimismo, la Policía Nacional Civil y el Ejército Nacional van a poner a disposición más de 300 elementos para que puedan custodiar y cuidar cada uno de los centros y de igual manera también poder ir a patrullar junto a bomberos y a Protección Civil las 36 cárcavas que tiene el municipio de Ilopango, asimismo la inundación que se da en la colonia de Santa Lucía. El jefe de edilicio explicó que han dispuesto albergues para evacuar a las familias que lo requieran. Bueno, la alcaldía municipal ha dispuesto de 13 albergues, eh, entre ellos son 11 centros educativos y dos casas comunales. Y de igual manera eh, se ha aprobado un monto de 75 mil dólares para poder afrontar esta nueva tormenta. Algunos sectores, como el reparto Las Cañas, tienen antecedentes devastadores por tormentas, por lo que sus habitantes han reaccionado para evitar tragedias. También desde el 2013 se nos está formando otra cárcava en la cual están en peligro cerca de 160 viviendas. Nosotros estamos preparados este, por cualquier evento que suceda, que esperamos Dios que, que no nos vaya a ocurrir nada. Tenemos dos albergues, que es la escuela Las Cañas y la iglesia El Nazareno. Paralelo a la emergencia por Iota y la COVID-19, Ilopango enfrenta un repunte de casos de dengue y de fiebre tifoidea. Así lo aseguró la alcaldía, por lo que también han tomado acciones para contrarrestar esas enfermedades. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.